Halo bro, selamat datang kembali di channel Horologi Story Seperti biasa ketemu gue lagi Adrian Buat kalian yang baru mampir di channel gue Channel ini memang gue bangun sendiri Dan sangat fokus ngebahas apapun yang ada di seputar dunia jam tangan atau horologi Dari mulai sejarah, review, perbandingan, guidance, education, dan lain-lain Jadi kalau kalian suka jam tangan kayak gue Jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan update horologi terbaru dan terbaik dari channel gue ini Gak kerasa hari ini udah Senin lagi Dan buat minggu ini gue bakal awali sama video yang sedikit berbau sejarah Yaitu asal-usul dimulainya jam tangan yang bermotif tengkorak Atau biasa disebut dengan school watch Yang belakangan ini banyak diusung oleh beberapa merek jam tangan Dari mulai merek luxury sampai dengan ke level medium ke bawah Termasuk juga di industri micro brand Beberapa merek memilih desain school watch buat beberapa model jam tangan yang mereka buat seperti contohnya adalah merek Netunes dan juga merek Advisor yang sekarang udah ada di depan gua. Tapi sebelum gua lanjutin video ini, gua mau jawab beberapa komentar dari orang-orang di beberapa video gua yang kalau menurut gua gua harus lurusin. Yang paling banyak adalah yang request ke gua buat ngebahas berbagai jenis merek dan model jam tangan. Nah, harap kalian ingat, nggak semua request buat nge-review atau ngebahas merek atau model jam tangan itu bisa gua penuhi. Karena memang gue punya keterbatasan waktu, gue juga punya aktivitas yang lain, dan punya keterbatasan material. Gue sih saranin kalau memang kalian punya jam tangannya dan pengen gue review, ya kalian bisa kontak gue dan kasih gue pinjem buat gue review. Tapi kalaupun kalian nggak punya jam tangannya, ya nggak apa-apa. Berarti ya harap bersabar, mungkin bisa gue tayangin ke depan atau mungkin juga enggak. Karena gue masih punya banyak list yang harus gue bahas secara bertahap. I cannot make everybody win, gue nggak bisa bikin semua orang menang, tapi gue akan coba yang terbaik. Terus ada juga yang komen ini nih, di salah satu video gue. Nyantumin nomor WA buat konsultasi cuma basa-basi, WA-nya nggak dibales. Oke, okay, pertama gue minta maaf kalau belum dibales atau terlambat bales. Oke, okay, yang kedua gue harap juga kalian tahu kondisinya, bahwa gue mendapatkan puluhan WhatsApp setiap harinya, jadi ada kemungkinan ketumpuk dan kelewat. Lalu ketiga, gue harap juga kalian tahu kalau kehidupan gue itu nggak di depan WhatsApp setiap hari. Apalagi setiap menit. Gue punya aktivitas lain, gue punya family, dan yang pasti gue punya waktu untuk libur dan istirahat, terutama di weekend. Buat spend time sama anak-anak, sama bini gue, dan sama keluarga gue. Jadi kalau pas lagi weekend, gue pasti slow response by default. Oke? Okay? Lalu yang keempat, coba kalian lihat lagi di link yang gue taruh di semua deskripsi gue. Di situ tertulis jelas gua membuka konsultasi micro brand. Bukan konsultasi seluruh merek jam tangan yang jumlahnya ribuan. Jadi kalau kalian ada yang mau diskusi soal micro brand, ya pasti gua bakal lebih prioritasin karena itu yang gua offer. Walaupun gua tetap berusaha ngerespon dan menjawab semua topik selain micro brand. Banyak kok yang gua respon dan sampai chatnya pun panjang. Dan bukannya gua sok sibuk atau sok artis. Jauh lah gua kalau dari hal-hal kayak gitu. Cuma emang gitulah kira-kira faktanya. Saran gua sih coba lu WhatsApp lagi aja biar jadi paling atas. Atau ada namanya teknologi calling atau telepon. Selama bukan di waktu tidur gua, gua pasti angkat teleponnya. Dan itu buat gua lebih gampang ketimbang chatting. Kalaupun telepon lu nggak keangkat, ya gua pasti telepon balik. Lagian berapa sih sekarang biaya telepon? Murah kali sekarang pulsa itu. Malah ada yang lebih hemat lagi nelfon gua pakai WhatsApp call. Atau gua kasih alternatif lagi, silahkan kalian hubungi admin gua di website gua. Dia pasti bakal sampein ke gua. Nomornya ada di website kok jelas. Jadi sekali lagi sorry kalau ada yang nggak kebales. We are human bro, bukan robot. Gua nggak bisa bikin semua orang happy. Gua nggak bisa bikin semua orang menang. Tapi gua coba yang terbaik. Nah sekarang balik lagi ke topik. Kapan sebenarnya jam tangan school itu pertama dibuat? Dan kenapa jam tangan kayak gitu dibuat? Nah ini banyak versi yang menceritakan asal usul jam tangan school ini. Atau yang biasa disebut juga Death Head Watches. Ceritanya sebenarnya dimulai pada saat teknologi yang dipakai dalam dunia horologi semakin berkembang dan semakin membaik. Jam tangan bisa digunakan sebagai reminder untuk banyak hal dalam mendukung aktivitas para penggunanya. Sampai akhirnya di era tahun 1500-an, muncullah ide membuat sebuah jam sebagai pengingat kalau suatu saat kita bakal mati. Dalam bahasa latinnya adalah Memento Mori yang disimbolkan oleh tengkorak manusia dan tulang manusia. Dulu nggak diaplikasin ke jam tangan kayak sekarang, 
tapi berbentuk benar-benar menyerupai tengkorak manusia yang bisa dibuka bagian atasnya atau bawahnya baru kelihatan penunjuk waktunya. Versi yang paling populer adalah yang menyebutkan bahwa yang bisa memiliki dead head watches atau school watches cuma kalangan bangsawan atau orang kaya. Sumber ini juga menyebutkan bahwa jam memento mori yang pertama itu dimiliki oleh Queen Elizabeth pertama di tahun 1533 yang katanya juga dikasihin ke sepupunya yaitu Mary Queen of Scots atau ratu pertama Skotlandia bernama Mary Stuart pada tahun 1550-an. Dan menurut sumber ini juga katanya Queen Mary of Scots ini menyerahkan jam tengkoraknya ke pembantunya yang sudah sangat loyal dari sejak dia kecil yaitu bernama Mary Seton. Nah ini didukung oleh salah satu buku berjudul A History of the Family of Seton. Di halaman 133 disebutkan bahwa jam memento mori atau school itu diberikan oleh Queen ke dia. Jadi gue bisa ambil kesimpulan dari versi ini bahwa memento mori atau jam school itu pertama ada di Inggris dan populer di Inggris di kalangan bangsawan. Dan ini juga didukung oleh adanya tiga jam yang berkonsep memento mori atau school yang ada di Museum Clockmakers di London. Ada yang menyebutkan bahwa si Mary Queen Scott ini bukan menyerahkannya ke Mary Seton, tapi ke Catherine Seton. Ada juga yang bilang kalau jam memento mori itu dikasih dari France ke Mary Queen of Scott. Dan ada juga yang bilang jamnya itu dikasih sama Sir Thomas. Nah ceritanya ini sangat simpang siur. Tapi yang pasti, jam berkonsep tengkorak atau memento mori ini pertama dibuat di Inggris dan populer di kalangan bangsawan Inggris. Selain di museum yang di London tadi, itu banyak juga ditemukan beberapa di museum-museum lain di Inggris. Oke, singkat cerita dunia horologi terus berkembang ke era pocket watch dan jam tangan. Dan nggak ada satupun yang mengusung konsep memento mori atau school pada era perkembangan awal pocket watch dan jam tangan. Hampir nggak ada yang ingat kalau pernah ada jam berkonsep school zaman dulu. Karena ceritanya terlalu simpang siur bercampur antara fakta dan fiksi. Tidak ada yang bisa dianggap sangat valid. Sampai akhirnya kembali dibuat oleh salah satu pembuat jam tangan independen di Swiss yang bikin pocket watch bergambar tengkorak dan dikasih tulisan memento mori untuk mengingatkan sebuah konsep desain yang sudah terlupakan. Dan ini menjadi awal dari popularitas cool watches yang selanjutnya dibuat oleh beberapa merek jam tangan sampai dengan sekarang. Oke bro? Itulah kira-kira cerita asal-usul konsep jam berdesain tengkorak manusia. Intinya school clock atau school watches ini dibuat sebagai desain sekaligus pengingat bahwa kita sebagai manusia itu nggak ada yang abadi. Suatu saat kita akan mati. Itulah pesan mengerikan yang sangat realistis yang disampaikan sama jam atau jam tangan yang berkonsep memento mori atau school watches atau tengkorak manusia. Jadi dibalik desainnya yang menyeramkan, ternyata ada pesan yang sangat realistis buat kita sebagai manusia. Makanya beberapa merek jam tangan pun mulai mengusung kembali konsep school watches ini sebagai desain model jam tangan yang mereka buat. Yang pasti bentuknya udah nggak kayak dulu lagi karena sekarang aplikasinya ada di jam tangan. Oke, berikut adalah beberapa jam tangan yang gue temuin punya konsep school watch atau memento mori setelah memento morinya Mary Queen of Scott dan pocket watch buatan watchmaker Swiss tadi. Langsung aja yang pertama adalah jam tangan bermerek MCT di model Sequential One School. Model referensinya adalah S110 dan model ini merupakan salah satu favorit untuk para penggemar jam tangan khususnya high-end Swiss luxury brand. Dan menurut gua pun memang desainnya sangat bagus. Kedua adalah jam tangan bermerek HYT atau HYT untuk model Hydro Mechanical School Watch. Nah, merek ini sangat terkenal karena punya konsep yang beda dari jam tangan pada umumnya yaitu penunjuk waktunya itu ditunjukkan dari cairan yang berwarna terang, bukannya dari jarum. Model school dari merek HYT ini merupakan salah satu yang sangat digemari, tapi memang harganya luar biasa mahal sampai sekitar 95.000 US dollar atau 1,5 miliar. Oke, yang ketiga adalah merek Bell and Ross di model Fleming School dan Brown School. Nah, seperti biasa memang bentuknya si Bell and Ross ini sangat khas yaitu kotak dan di model ini Gambar schoolnya atau gambar tengkoraknya adalah merupakan dial dari jam tangan itu sendiri. Di mana ada jarum dan marker-marker di dialnya yaitu di bagian terluar dari tengkoraknya. Lalu yang keempat adalah jam tangan bermerek Ublo di model Big Bang Brodery. Nah ini adalah salah satu model dari merek Ublo yang dialnya dan bagian strapnya itu dibordir. Dan sangat colorful. 
Beda dari school watch yang lain, bentuk tengkoraknya bukan berbentuk lempengan, tapi digambar dari garis-garis bordir. Jadi nggak terlalu kelihatan tengkoraknya. Lanjut lagi yang kelima adalah jam tangan bermerek Fiona Kruger. Nah ini berasal dari Scotland, negara yang merupakan penggalan sejarah dari jam tangan Memento Mori ini. Nah ini juga beda dari school watches pada umumnya, bukan dialnya yang bermotif tengkorak, tapi case-nya yang berbentuk tengkorak. Dan ini dibanderol beragam dari mulai 350 sampai dengan 600 jutaan. Yang keenam adalah jam tangan bermerek Mr. Jones di tiga model jam tangannya, yaitu di model The Accurate Watch and Clock, yang jarum jam dan jarum menitnya itu bertuliskan Remember You Will Die. Dan ini nggak ada gambar tengkoraknya. Selain itu ada juga di model Last Love dan Last Love Tattoo yang sangat unik. Berikutnya yang ketujuh adalah merek jam tangan Romain Zero. di model Skylab 48 yang berkonsep Skeleton School Watch. Sebuah desain School Watch berkonsep sporty. Yang ke-8, udah pasti kalian pada tahu semua, yaitu merek jam tangan Richard Mille. Kayaknya ini mungkin yang paling terkenal untuk jam tangan berkonsep School Watches ini. Di model RM052 Tourbillon School. Mungkin kalian bakal setuju sama gua kalau jam tangan School yang modern yang paling terkenal adalah merek RM ini, dibanding yang tadi gua sebutin. Oke, okay, selain merek-merek mewah tadi, School Watches juga diusung oleh beberapa microbrand. Seperti salah satunya adalah merek jam tangan Advisor, sebuah microbrand dari Singapura yang mengusung konsep School di salah satu modelnya, yaitu model Essence School yang jam tangannya ada di depan gua. Dan kalau kalian ada yang mau, silahkan cek di website gua. Build quality-nya solid, ukurannya juga pas buat tangan kecil kayak gua, dan harganya pun masih masuk akal buat build quality yang sangat baik. Nah, buat model ini udah pernah gua review di video sebelumnya, Jadi silahkan cek linknya di bawah, oke? Okay? Selain merek Advisor, ada juga micro brand lain yang gua tahu punya konsep school watches, yaitu merek Netunes untuk model Aqua 300 School, yang ini, yaitu model reference AS341, dan di model Netunes number 7, nah yang ini. Dan ini juga kalian bisa order, silahkan masuk ke website gua aja. Dan gak cuma micro brand, merek-merek jam tangan medium low dari China pun banyak yang mengusung konsep school watches. Contohnya adalah Pagani Design, Parnis, dan lain-lain. Gua yakin masih banyak banget. Oke bro? Gua rasa itu aja video gua kali ini. Semoga video ini ada manfaatnya buat kalian. Sebagai referensi asal-usul jam tangan berkonsep menyeramkan, yaitu school watches atau bermotif tengkorak, atau jam tangan memento mori. Di luar bentuk desainnya yang serem, nggak semua orang suka, tapi gua sangat yakin school watch ini sama halnya seperti skeleton watch, yang punya penggemar spesifik dan fanatik. Makanya gue bawain topik ini di video sekarang. Dan yang pasti School Watches ini juga punya sejarah dan punya pesan yang sangat realistis buat kita sebagai manusia. Bahwa suatu saat kita bakal mati. nggak ada yang abadi. Gue akhiri video gue kali ini. Gue yakin masih banyak merek lain yang belum gue sebut. Jadi silahkan kalian bisa tambahin di kolom komentar. Oke? Okay? Jangan lupa subscribe buat kalian yang belum. Dan gue pastiin kalian bakal terus dapat konten horologi terbaik dari channel gue. Gue Adrian. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Bye-bye.